வணக்கம் கீக்ஸ் அண்ட் வெல்கம் டு டெக் வாய்ஸ் தமிழ் பை ஃபோனர் நான் இன்னைக்கு தந்தி டிசம்பர் ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அண்ட் இதே கமெண்ட் சொன்ன எபிசோட் எண்பது ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் மஹி மஹி மகேஷ் அப்படின்னு அவர் கேட்டிருக்காரு அவர் என்ன கேட்டிருக்காருன்னா ரெண்டு இயர்ஸா ஜியோ சிம் பிரைமரியா யூஸ் பண்றேன் இப்ப ஏர்டெல்க்கு ரீசார்ஜ் பண்ணிருக்கேன் ப்ராப்ளம் என்னன்னா ஏர்டெல் சிம்ல இருந்து இன்கமிங் அண்ட் அவுட் கோயிங் போகல கால் பண்ண உடனே கால் எண்டட்னு வருது ஜியோல நெட் ஆன் பண்ணா மட்டும் ஏர்டெல்ல கால் போகுது ஜியோ சிம்ம உருவிட்டாலும் கால் போல ஏன் இப்படி ஆகுது என்ன பண்ணலாம் அந்த ஜியோ சிம் இருக்கிற அந்த ஸ்லாட் ஒன்ல தூக்கி ஏர்டெல் சிம் போடுங்க எல்லாம் போகும் பழைய போன் உருவி மேபி ஸ்லாட் ஒன்லயும் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க அப்டேட் பண்ணுங்க நாங்க என்னன்னு பாக்குறோம் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஏர்டெல் ரீசார்ஜ் பண்ணிட்டீங்கல்ல ஜியோ யூஸ் பண்ற ஐடியா இல்லைன்னா டிக் போட்டுருங்க அவ்வளவுதான் ஏன்னா ஏதாவது ஒரு சிம் மெயின்டைன் பண்றதே கருப்படா உண்மை அதுதான் தேவையில்லாம ரெண்டுக்கும் ரீசார்ஜ் பண்றதெல்லாம் வேஸ்ட் ஏதாவது ஏத்திட்டாங்க மினிமம் இதையும் ஏத்திட்டாங்க நல்ல வேலை நான் ஒரு வருஷத்துக்கு டாப் அப் பண்ணி விட்டேன் அடுத்த கொஸ்டின் விக்னேஷ் ப்ரோஸ் ரெட்மி நோட் ஃபோர் ப்ரோல சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நோட் ஃபைவ் ப்ரோல சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சிப் வாய்ப்பாங்க <laughs> 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 அப்ப இதுக்கும் அது என்ன வித்தியாசம் ஜி மட்டும் தானே இது நல்லா இருக்கு போவாதே போவாதே இல்ல ஏதாவது ஒன்னு வச்சிருப்பாங்க இப்போ டுஸ்ட் பண்ணுமா மெட்டீரியல் யூஸ்டு டிஸ்ப்ளே சைஸ் டிஸ்ப்ளே இது அது இதுன்னு மாத்துவாங்க அப்புறம் இந்த கே டுவெண்டி இருக்குல்லடா கே டுவெண்டி செவன் தேர்ட்டி பட் கே டுவெண்டியோட பர்ஃபார்மன்ஸ்ல கெத்தி யாருனா நோட் எயிட் ப்ரோ தான் ஜி நைன்டி டி ஆனா என்ன ஆகுது இந்த ஜி கேம் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எண்ட் ஆஃப் லைஃப்க்கு அப்புறம் வந்து கஸ்டமர் ரம்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பிரச்சனையா இருக்கு சொல்லுங்க <laughs> 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 <laughமொபைல் பேட்டரி ஹெல்த்த இருக்கும் அண்ட் லாங் டேர்ம் நல்லா இருக்கணும் அண்ட் லாங் டேர்ம் மேக்ஸிமம் ரெண்டு டு மூணு வருஷம் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் சொல்லுங்க அது ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு மொபைல் பேட்டரி நல்லா இருக்கணும் ஆக்சுவலா ஒரு கொஞ்சம் வித்தியாசமா டைப் பண்ணிருக்காரு அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பிகாஸ் நான் நைட்டு தூங்கும் போதுதான் மொபைல சார்ஜ் போட்டுட்டு தூங்குறேன் மார்னிங் தான் வந்து அதை எடுக்கிறேன் இது ஓகேயா இல்லாட்டி வேற ஏதாவது பண்ணலாமா அந்த மாதிரி கேக்குறாரு நீ என்ன சொல்லுவ அதான் அவ்வளவு நேரம் சார்ஜ் போடுற வேணாம் தான் எனக்கு தோணுது கண்டிப்பா அக்செப்டட் நீங்க டே டைம்ல எப்பயா சார்ஜ் போட்டு நைன்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் சார்ஜ் பண்ணுங்க போதும் போதும் தெரியும் <laughs> ஒரு 
அடுத்த கொஸ்டின் வந்து மணி எஸ் அப்படின்ற ஒரு கேட்டிருக்காரு வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் அது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் லோன்னா 5G வரும் 5G மட்டும் லான்ச் பண்ற மாதிரி இருக்கும் நான் ஸ்டாண்டர்ட் லோன்னா 4G ஓட சேர்த்து 4G ல இருந்து அப்படியே எவால்வ் ஆகி 5G 5G 4G ரெண்டுமே கோ எக்ஸிஸ்டன்ட்டா இருக்கும் கண்டிப்பா இது வந்து கண்டிப்பா 5G ல பேசும்போது நம்ம சொல்லலாம் தனியா 5G பத்தி ஒரு வீடியோ போடுவோம் கண்டிப்பா இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்னா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் என்ன சொன்னா LTE அப்படிங்கறது எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ரியல் டைம்ல LTE னா 3.9G சரியா சோ 3.9G தான் லாங் டம் எவல்யூஷன் ஆனா 4G னு வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த LTE ங்கறது அவ்வளவு யாரும் யூஸ் பண்ணல அதான் உண்மை சோ 4G ஸ்டாண்ட் அலோனா வந்ததுக்கு அப்புறம் 4G ஓகேயா அதுக்கு முன்னாடி வந்து 3.9 வரும்போது 4G எல்லார அடாப்ட் பண்ணிட்டாங்க 3.5G 3G 3.5G 3.9G அப்படியே 4G வரிசையா தான் 5G க்கு போச்சு ஆமா முதல்ல வந்து நான் ஸ்டாண்டர்ட் தான் நிறைய பேர் லான்ச் பண்ணாங்க 2017 லயே ஆரம்பிச்சாங்க இந்த ரோல் அவுட் பண்றதுக்கு எல்லாம் 5G நிறைய कंट्रीஸ்ல அப்பே டெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இப்போ வந்து ஸ்டாண்டர்ட் லோன் நான் ஸ்டாண்டர்ட் லோன் ரெண்டுமே இப்போ எல்லா ஜிப்ஸும் லேட்டஸ்ட் பிராசஸர் இந்த 765 ஆ இருக்கட்டும் இப்போ இந்த மாடம் இருக்கட்டும் புதுசா புது மாடம் இருக்கட்டும் எல்லாமே ரெண்டுமே சப்போர்ட் பண்ணுது ஸ்டாண்டர்ட் லோன் நான் ஸ்டாண்டர்ட் லோன் அதனால இது வெறும் ஸ்டாண்டர்ட் லோன் ஆகிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வருஷம் ஆகும் கொஞ்சம் வருஷம்னா என்ன ஒரு மூணு நாலு வருஷம் ஆகும் ரைட் தென் இ சிம் அவைலபிள் இன் இந்தியா ஃபார் இ சிம் ஸ்மார்ட் வாட்ச் இஃப் பை ஸ்மார்ட் வாட்ச்க்கு இ சிம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்கறாரு அவர் அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாடு <laughs> My question is, I am having Sony LED. Yeah, Sony is here. It's like a frequent standby mode. Then it's like a blinking red light. It's like a factory set up. One week, it's like a three-pin issue. And then it's like a display problem with Sony service center. It's like a display entire display. It's like a permanent tire. It's like a service center. It's like a service center. If you don't have a problem with this display, you can talk to me a lot about it. You can answer your question. I have a friend with Sony TV and this is the one. If you use it, you can use it. If you use it, you can use it in the middle of the screen. You can use it in the blue color. You can use it in the middle of the screen. You can use it in the middle of the screen. ஓகே ஆஃப் ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி சோ ஃபோர் ஷேட் ஒன் மாதிரி ஆகுது ஆண்ட்ராய்ட் டிவி தான் அது அதுக்கு அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரீசெட் தான் சொல்லுவாங்க சோ இது வந்து போர்ட் லெவல் இஷ்யூ एक्चुअली இதுக்கும் டிஸ்ப்ளேக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது போர்ட்ல ஏதோ ப்ராப்ளமா போர்ட்ல மேபி ஏதாவது ஒரு ஐசி கண்ட்ரோலிங் ஐசி ஏதோ ஒன்னு போயிருக்கலாம் ஒரு சின்ன ஐசி LED light issue அப்படினு சொன்னாங்கலாம் LED light issue integrated with display display ல integrated ஆன LED light issue அப்படி எல்இடி லைட் இஷ்யூ வந்து டிஸ்பிளேல வருதுன்னா என்னன்னா பேக் லைட்டுக்கு எல்இடி வைப்பாங்க ப்ரோ அங்க அங்க குட்டி குட்டியா இருக்கும் ஓகேயா அந்த இடம் மட்டும் உங்களுக்கு ஃபால்ட் ஆச்சுன்னா டிவி வச்சிருக்க அதாவது பிளாட்டா இப்ப ஸ்மார்ட் டிவி எல்இடி டிவி யாரெல்லாம் வச்சிருக்கீங்களோ நீங்க எல்லாருமே இதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம் ஒரு இடத்துல மட்டும் ஒயிட் பேட்ச் மாதிரி ஆயிடும் டிஸ்பிளே சூப்பரா இருக்கும் ஒரு இடத்துல மட்டும் ரொம்ப டல்லா ஒயிட்டா இருக்கும் அது வேற எதுவும் இல்ல பின்னாடி இருக்க பேக் லைட் டமால் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் சோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல அதை மட்டும் தனியா மாத்துறதுக்கு நம்மளுக்கு அந்த அனுபவம் இருந்தா எவ்வளவு செலவாகும்னு பாத்தோம்னா ஒரு நானூறு ரூபா முந்நூறு ரூபா ஆகும் நம்மளே மாத்துறது அந்த அசால்ட்டா மாத்திக்கலாம் நிறைய யூடியூப்ல வீடியோ பாத்தீங்கன்னா தெரியும் மேனுவலா வந்து எல்இடி மாத்திருப்பாங்க தன் தனியா ஆமா சோ இந்த மாதிரி இருக்கு இதுவே நம்ம எதுக்கு ரிஸ்க் எடுத்துக்கிட்டு அதை மாத்திரன்ற பேர்ல போடவே உடச்சு அதனால அவங்க வந்தாங்கனாலும் மாத்தி கொடுப்பாங்க என்ன சர்வீஸ் சார்ஜ் எதுன்னு போட்டு முந்நூறு ரூபா நானூறு ரூபா முடியுது ஆனா இப்பெல்லாம் யாருமே தனித்தனியா மாத்துறது இல்ல மொத்தமா பேனல் மாத்திருக்காங்க அது இன்னும் காசு அதிகமா சம்பாதிக்கணும் கிடையாது கண்டிப்பா இப்ப இதுவும் அப்படிதான் இருக்குது இது பதினெட்டாயிரம் இல்லையா பதினெட்டாயிரம் என்ன 
ஃபோர் ஷேடோ ஒன் ஆகும் ரெட் கலர் லைட் மட்டும் பிளிங்க் ஆகிட்டு இருக்கும் இதே தான் என் ஃப்ரெண்ட் வீட்டில் இதே பஞ்சாயத்து தான் இருந்தது அவன் வந்து இது போர்டு தான் ஏதோ சொல்லிட்டு இருந்தான் போர்டு லெவலில் எதுவும் இஷ்யூவாக மச்சா அப்புறம் சரி பண்ணாங்க அந்த மாதிரி சொன்னான் இதுக்கும் டிஸ்பிளேக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து ஹரிகேஷ் ஹார்க் அப்படின்ட்டு அவர் கேட்டிருக்காரு அவருக்கு வந்து கண்ணு தெரியாதவங்களுக்கும் பார்ஷியலி பிளைண்டட் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல போன் நல்ல டிஸ்பிளேவோட நல்ல ஆக்சசபிலிட்டியோட ஒரு நல்ல போன் என்ன டென் டு சிக்ஸ்டீன் கே கூட அப்படின்னு கேட்கிறாரு இப்பதான் எல்லா போன்லயுமே அந்த டாக் பேக் இப்ப எல்லா போன்லயும் இருக்கு ஆண்ட்ராய்டு பில்ட் இன் ஆண்ட்ராய்டு ஃபீச்சர் அது ஆமா இருக்கு <laughs> கண்டிப்பா <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 கிடைக்காது <laughs> 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 இருக்கும் <laughs> 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 ஆனா ரெட் மேஜிக் எல்லாம் சொல்ல மாட்டோம்னு இல்ல நீங்க எதுவும் நினைச்சு கூடாது இல்ல ஆரோஜி உங்க ஆப்ஷன்ல இருக்கும்போது நான் ரெட் மேஜிக் சொல்றது வந்து தேவையில்ல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் தான் அண்ட் செவன்டி எதுனால சொல்லலாம்னா மேபி இந்த அப்டேட்ஸ் இதெல்லாம் நீங்க ப்ரிஃபர் பண்றதா இருந்தா மல்டிமீடியாவுக்கு வந்து ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்ஸ் வேணும் அதுலயும் ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்கு ஸோ அதனால வேணா சொல்லலாம் வேற மத்தபடி நீங்க ஆல்ரெடி எடுத்திருக்கிறது ஒரு நல்ல டிசிஷன் தான் ஃபேம் ஃபேக்டர் ஒரு மேட்ரே இல்லைங்கிறீங்க அடுத்த கொஸ்டின் யாரு அப்படின்னு பார்த்தா லோகேஷ் கனகராஜ் எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல ஃபைவ் ஜி இருக்குன்றாங்க நீங்க இல்லன்னு சொல்றீங்களே பிளீஸ் கொஞ்சம் கிளியரா சொல்லுங்க ஃபைவ் ஜி பில்ட் இன் கிடையாது ப்ரோ எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஸ்னாப் டிராகன் எக்ஸ் பிப்டி ஃபைவ் ஃபைவ் ஜி மாடம் தான் அதுலயே பில்ட் இன் ஃபோர் ஜியும் இருக்கு அதனால தனியா எதுவுமே கொடுக்க மாட்டாங்க இப்ப எதுக்கு இந்த மாதிரி லான்ச் பண்ணாங்கன்னா பில்ட் இன் ஃபைவ் ஜியோட லான்ச் பண்ணாங்கன்னா ஃபைவ் ஜி மார்க்கெட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் டிஃபரன்ஸாக இருக்கும் இப்போ இது இல்லாமல் லான்ச் பண்ணாங்கன்னா இவங்க வந்து வேற மாடம் யூஸ் பண்ணி மற்ற மார்க்கெட்ஸில் போட்டுப்பாங்க கண்டிப்பாக எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வித் ஃபோர் ஜி மாடம் இந்தியாவில் வேற ஃபோன்ஸுக்கு போடுவாங்க அப்படி ஃபைவ் ஜி இருக்கிற இதில் மற்ற சைனா அங்கெல்லாம் வைக்கும் போது எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வித் எக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மாடம் வச்சு விற்றுப்பாங்க ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக இது எப்படி பண்ணலாம்னா மேபி ரெண்டு சிப் லான்ச் பண்ணுறது பதில் ஒரு சிப் லான்ச் பண்ணி அது தனியாக மாடம் போட்டு வித் வித்துக்கலாம்னு பார்க்குறேன் ஃபியூச்சரில் வேணா இப்படி கூட பண்ணலாம்டா ஒரே சிப் அதில் மாடம் இருக்கு இப்போ இல்லை டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் அந்த மாதிரி டைமில் சொல்கிறேன் ஆகும்போது இந்த மாதிரி பண்ணலாம் இப்போதைக்கு சிப்பே காஸ்ட்லி இதை தவிர மாடமும் இன்டகிரேட் பண்ணி யூஸே பண்ணாத ஒரு விஷயத்தை நான் கொடுத்து அதுக்கான காசும் எனக்கு தான் வேஸ்ட் நீங்களும் அதை யூஸ் பண்ண போறது இல்ல நான் அந்த வேஸ்டா காசு கட்டணும் காசே கட்டலனே கரெக்ட் நீ சொல்ற பாயிண்ட் நீங்களும் அதை யூஸ் பண்ண போறது இல்ல அந்த மாதிரி ஆயிடும் அது 2021 ல என்ன ஆயிடும்னா இப்ப நிறைய பேர் கேப்பாங்க தெரியுமா ப்ரோ அப்ப 5G வந்தா நான் யூஸ் பண்ண முடியுமா அந்த சிச்சுவேஷன்ல வந்து அவங்க உள்ள கொண்டு வர ஆரம்பிப்பாங்க அதனால தான் அந்த மாதிரி பண்றாங்க 5G இப்ப வைட் ரோல் அவுட் ஆச்சுனா பில்ட் இன் 5G வச்சு இப்ப எல்லா ஃபோன்ஸும் ஆரம்பிச்சிடும் 765 வந்து மிட் ரேஞ்ச்னால காஸ் 
கம்மியா இருக்கும்னு அதனால ஃபைவ் ஜி பில்ட் இன் ஃபைவ் ஜியா போட்டுக்கோங்க சூப்பர் அதனால எக்ஸிஸ்டிங் ஃபோர் ஜி போன்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஓல்டர் சிப்ஸ் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஃபைவ் ஜி வேணும்னா மிட் ரேஞ்ச்ல இப்போதைக்கு செவன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஜி அடுத்த கொஸ்டின் அரவிந்த் செந்தில் விஜயகுமார் இவர் வந்து ஐபோன் யூஸ் பண்றாராம் பேட்டரி லைஃப் பக்காவா இருக்கும் ஏர்பாட்ஸ் வாங்கணுமா ஏர்பாட்ஸ் வாங்கட்டா இல்ல ஏர்பாட்ஸ் ப்ரோ வாங்கட்டான்னு கேக்குறாருக்கும் முன்னாடி சொல்லிருக்கோம் மட்டும்தான் பெரிய டிஃபரன்ஸா இருக்கும் ஆனா ஏர்பாட்ஸ்ல வந்து ரெண்டு வருஷம் ஏற்கனவே கேஸ் ஒயர்டு கேஸ் அதுதான் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வாங்கிக்கோங்க பிரைஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியா ஆகும் ஆஃபர்ல எல்லாம் கம்மியாச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஆனா இதுல ஏர்பாட்ஸ் ப்ரோ போறதா இருந்தா என்ன ரீசன்காக போகலாம் அப்படின்னா நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் ஒண்ணு சொன்னாங்களா அப்புறம் என்னன்னா இன்னியர் டைப் ஆஃப் எண்ட் இருக்கு அதனால கொஞ்சம் நல்ல லாக் ஆகுமா அண்ட் அதை தாண்டி பாத்தீங்கன்னா இதோட அது கொஞ்சம் சின்னதா இருக்கும் ஷார்ட்டா இருக்கும் அதனால கொஞ்சம் அவ்வளவு வெளில தெரியாது இதுல வந்து நிறைய பேர் வந்து இவ்வளவு தூரம் வரனால சில சமயம் ஈஸியா தட்டி விழுந்துருது அப்படின்னா பாடுது அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்றாங்க அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல என்னால அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் நினைச்சா நீங்க கிட்டத்தட்ட நீ கடைசி கொஸ்டின் வந்து எஸ் வெங்கடேஸ்வரன் கேட்டிருக்காரு நாம ஏன் மீ ஏத்ரி வந்து கேஷுவல் யூசேஜுக்கு சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறோம் யூசேஜுக்கா இந்த ரேஞ்சில் வந்து நிறைய போன்ஸ் ஃபுல் ஹெச்டியில இருக்கு வித் ஆமோலட் வேற இருக்கு இந்த எம் தேர்ட்டி எஸ் எல்லாம் ஆஃபர் பிரைஸ்ல கொஞ்சம் அந்த பேட்டரி லைஃப் எம் தேர்ட்டி எஸ் பேட்டரி மட்டும் தான் ஒரு பெரிய ரீசனா எனக்கு இப்ப தெரியுது அதை தவிர வேற எதுக்காகவும் அந்த போன் வந்து ரொம்ப பெருசா கன்சிடர் பண்ற அளவுக்கு ஒரு இமேஜ் அதுக்கு இல்ல இதுக்கு எம்ஐ ஏத்ரி வந்து நீங்க பிளாட் வருஷம் கொடுக்க மாட்டீங்க ஓகேயா அதான் நாங்க முன்னாடி சொல்லிருக்கோம்ல ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்டு வேணும் டிஸ்பிளே பிரச்சனை இல்லைன்னா இருக்கலே பெஸ்ட் அது நிறைய தடவை சொல்லிருக்கோம் நிறைய பேர் அந்த ஹெச்டி டிஸ்பிளே பார்த்து கொஞ்சம் பயப்படுறாங்க வேற எதுவும் இல்ல ஏன்னா ஹெச்டில இருந்து ஹெச்டி வந்திருப்பாங்க அதனாலதான் <laughs> 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 ஃபுல்லஸ்ட் பொட்டன்ஷியல் எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் யூஸ் பண்றதுனால மார்க்கெட்ல இருக்கு எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் லெவலுக்கு நாங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ சொல்லு இப்போ வந்து அடுத்த அப்டேட்ல எயிட் சிக்ஸ்டி ஆகிடுவாங்க அந்த மாதிரி ஆகிடுவோம் சிம்பிள் அதெல்லாம் இப்போ ஆண்ட்ராய்ட் டென் வந்து இருக்குல்ல அடுத்து கூடிய சீக்கிரம் சந்திப்போம் இதெல்லாம் தான் இன்னோட கமெண்ட்ஸ் அண்ட் வெரி சரி இன்ட்ரெஸ்டிங் கமெண்ட்ஸ் ஓட மண்டே நாங்கள் உங்களை சந்திக்கிறோம் விக்னேஸ்வர் சிவச்சன் சிவபரணி ஹாவ் அ நைஸ் டே பார்க்கலாம் பாய்